నమ వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అప్పలాయిగుంట క్షేత్రంలో శాస్త్రోక్తంగా చక్రస్నాన మహోత్సవం స్నపన తిరుమంజన సేవలో ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుని అనుగ్రహం టిటిడి అనుబంధ ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీకి అనువుగా వసతులు భక్తులతో భవదీయుడు కార్యక్రమంలో టిటిడి జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం తిరుపతిలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం యోగ సాధనతో చేకూరే ప్రయోజనాలను వివరించిన వక్తలు భక్తులపై వరాల జల్లులు కురిపించే శ్రీ వేణుగోపాలుడు పురాతన ఆలయ ప్రాశస్త్యంతో వెలుగొందుతున్న కార్వేటి నగరం ప్రత్యేక కథనం శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడి పాదస్పర్శతో పునీతమైన అప్పలాయగుంట క్షేత్రంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు నవ నవోన్మేషంగా సాగిన బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజైన శుక్రవారం చక్రస్నాన మహోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా జరిగిన పల్లకి సేవ స్నపన తిరుమంజన సేవల్లో భక్తులు పాల్గొని పునీతలయ్యారు అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం చక్రస్నాన వేడుకలను ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి పల్లకిపై కొలువు తీర్చారు మంగళ వాయిద్యాలు కోలాటాలు భజనల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ పుష్కరిణి వద్దకు చేరుకున్నారు అక్కడ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను ప్రత్యేక పీఠంపై కొలువు తీర్చారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు సూర్యకుమారాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ సుగంధ పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు శ్రీచక్ర తాల్వార్కు స్నపన తిరుమంజనాన్ని వేదోక్తంగా జరిపారు ఆపై అర్చకులు అధికారులు ఆలయ పుష్కరిణిలో చక్రస్నానాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు విశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ పవిత్రమైన పుష్కరిణి జలాలలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు ఈ సాయంత్రం జరిగే ధ్వజ అవరోహణంతో తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగిన అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ముగియనున్నాయి టిటిడి ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలోని టిటిడి పరిపాలనా భవనం జేఈఓ కార్యాలయంలో శుక్రవారం భక్తులతో భవదీయుడు కార్యక్రమం జరిగింది గత నాలుగు నెలలుగా ప్రతి నెల మూడో శుక్రవారం టిటిడి అనుబంధ ఆలయాల్లో సమస్యలపై సలహాలు సూచనలు స్వీకరించడానికి తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఉదయం జరిగిన భక్తులతో భవదీయుడు కార్యక్రమానికి పద్నాలుగు మంది భక్తులు ఫోన్ ద్వారా జేఈఓను సంప్రదించి పలు సమస్యలను నివేదించారు తిరుచానూరులో భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా వసతులను మెరుగుపరచాలని ఆలయాల అభివృద్దికి టిటిడి చేయుతూ అందించాలని టిటిడి ఉద్యోగులకు వసతులను పెంపొందించాలని పలువురు జేఈఓకు ఫోన్ ద్వారా తెలియజేశారు అదేవిధంగా తిరుపతిలో ఉన్న అకామిడేషను తర్వాత రోడ్ల మెయింటెనెన్సు గ్రీనరీ తదుపరి మనకు దగ్గరలో ఉన్న సమీపంలో ఉన్న ఆలయాలు వీటి మీద ప్రత్యేకంగా కొన్ని సూచనలు సలహాలు భక్తులు ఇచ్చిన ఎడల దానికి అనుగుణంగా మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఇప్పటికే చాలా వరకు మార్పులు తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇంకా కొన్ని మార్పులు సమూలంగా రావాలి చేంజ్ ఈజ్ ఇమ్మినెంట్ అండ్ ఇంపెండింగ్ అని అంటాం కాబట్టి మార్పు అనేది నిరంతరం సాధ్యం కాబట్టి ఆ మార్పుతోనే వ్యవస్థలో తప్పనిసరిగా జవాబుదారీతనం పారదర్శకత వచ్చి ఈ రోజున్న గవర్నెన్స్ రేపు ఈ గవర్నెన్స్ ఎల్లుండి ఈ టూ గవర్నెన్స్ వైపుకు ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ వెళ్ళాలి అప్పుడే మనకు ప్రజల ముందు భక్తులే ముందు అనే నినాదంతో మెరుగైన సేవలను 
వేగంగా సౌలభ్యంగా ప్రజలకు చేర్చడమే ముఖ్యమైన పరమావధి సో దానిలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము ఇప్పటికే కొన్ని మార్పులు తీసుకొని రావడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే భక్తులకు మరిన్ని సదుపాయాలు అందరికి అందుబాటులో తేవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తామని తెలియజేస్తూ ఓం నమో వెంకటేష ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతిలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు తిరుపతిలోని భారతీయ విద్యాభవన్ క్రీడా మైదానంలో జరిగిన యోగా ఉత్సవాలను తిరుపతి నగర పాలక కమిషనర్ విజయరామరాజు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు తిరుపతి రామకృష్ణ మఠంకు చెందిన స్వామి అనుపమానంద భారతీ విద్యాభవన్ డైరెక్టర్ సత్యనారాయణ రాజు పుర ప్రముఖులు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు యోగ ప్రక్రియలోని వివిధ ఆసనాలను వేసి యోగా సాధన వల్ల చేకూరే ప్రయోజనాలను వివరించారు అలాగే టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక పోలీసు కార్యదళం ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఏపీ ఎస్పీఎఫ్ డిఐజి బీవీ రామిరెడ్డి కమాండెంట్ ఎం శంకర్రావు ఆధ్వర్యంలో సిబ్బంది యోగాసనాలను వేశారు చిత్తూరుకు సమీపంలోని మురకంబట్టు గ్రామంలో వెలిసిన విద్యాగణపతి స్వామివారి ఆలయంలో సంకర్షార చతుర్థి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు తొలుత ఆలయంలో స్వామివారికి పాలు పెరుగు తేనె పసుపు చందనం పంచాముతాలతో అభిషేకించారు అనంతరం గరికే జిల్లేడు పరిమళ భరత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు ఆపై స్వామివారికి లడ్డూలు ఉండ్రాళ్లు కుడుములు మధుర పదార్థాలను నివేదించి గణపతి అష్టోత్తరాలతో అర్చించి పంచహారతలు సమర్పించారు ఉపవాస దీక్షలో ఉన్న భక్తులు నేతి దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు కడప నగరంలోని శ్రీ ఆంజనేయస్వామి దేవస్థానంలో వెలిసిన శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి పల్లకి సేవ ఊంజల సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారి మూల బృందావనాన్ని విశేషంగా అలంకరించారు తరువాత శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి పల్లకీలో ఆసీనులను చేసి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ప్రాకారోత్సవాన్ని జరిపారు ఆపై ఊంజల్ సేవను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు అనంతపురం నగరంలో కొలువైన శ్రీ వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో సంకటహార చతుర్థి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని వివిధ మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం జరిపారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పమాలలు గరికతో చక్కగా అలంకరించి పూజలు జరిపారు ఆపై గణనాథునికి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా పెనుగొండ మండలం చెన్న కొత్తపల్లి గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో కుంకుమార్చనలు ఘనంగా నిర్వహించారు జ్యేష్ఠ మాసం సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచాముత అభిషేకాలు జరిపారు పలు రకాల పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు ఆ తరువాత చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు అనంతరం కుంకుమార్చనలు జరిపి ప్రసాదాలను అందజేశారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలం కొత్త ఇండ్లు గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన నల్లగంగమ్మ ఆలయంలో నూతన విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పుణ్యాహవాచనం వాస్తు పూజ వాస్తుబలి గణపతి పూజ తదితర వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు అనంతరం పవిత్ర కలశాలను తలపై ఉంచుకుని ఆలయ ప్రదక్షిణగా కలశ జలాలతో నల్లగంగమ్మను అభిషేకించారు ఆ తరువాత అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలో కొలువైన శ్రీ దుర్గమ్మ తల్లి అమ్మవారి సన్నిధి ప్రత్యేక పూజలతో శోభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో అమ్మవారిని పలు రకాల ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం ప్రత్యేకంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ మండలంలోని పాత సింగరాయకొండ గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ పురాతన లక్ష్మి నరసింహస్వామివారి దేవాలయ తిరునాళ్లు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు నారసింహుని దర్శించుకుని ధ్వజస్తంభం వద్ద పూజలు జరిపారు తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామివారిని భక్తితో సేవించారు తరువాత స్వామివారికి జరిగిన పార్వెట ఉత్సవంలో భక్తులు ఆనందోత్సాహాలతో పాల్గొన్నారు అలంకార ప్రియుడు శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో కృష్ణావతారం ఎంతో ఆకర్షణీయ రూపం చిలిపితనానికి ఆధ్యాత్మికతకు ముడిపెడుతూ మోహన రూపుడు చూపిన లీలా విశేషాలు అనంతం చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటి నగరంలో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయం ఎంతో విశిష్టతను సంతరించుకుంది టీటీడీకి అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ సుందర దేవాలయంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం మీకోసం
శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో సుందర మనోహర రూపం కృష్ణావతారం అందులోనూ వేణుగోపాలుడిగా దర్శనమిచ్చే పరంధాముడి ముగ్ధ మనోహర సౌందర్యం వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు ఆ దివ్య మంగళమూర్తి రుక్మిణి సత్యభామ సమేతంగా అనుగ్రహిస్తున్న పుణ్యక్షేత్రం చిత్తూరు జిల్లాలోని కార్వేటి నగరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిత్య పూజలు విశేష ఉత్సవాలతో అలరాడుతున్న కార్వేటి నగరం శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి వారి ఆలయానికి ఘనమైన స్థల పురాణం ఉంది సూర్యవంశజుడు కశ్యప గోత్రోద్భవుడైన శ్రీవారి పరమ భక్తాగ్రేసరుడు తొండమాన్ చక్రవర్తి మునిమనవుడు నారాయణరాజు చక్రవర్తి ఒకప్పుడు కార్వేటి నగరాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని రాజ్యపాలన చేసేవాడు ఆ సమయంలో తిరుమల శ్రీనివాసుడు నారాయణరాజుకు స్వప్న సాక్షాత్కారమిచ్చి చంద్రవంశరాజైన వసుదాసుకు అర్ధరాజ్యమిమ్మని ఆదేశిస్తాడు అలా అర్ధరాజ్యాన్ని దక్కించుకున్న వసుదాసు మనవడే కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామివారికి తన కుమార్తె పద్మావతినిచ్చి కళ్యాణం జరిపించిన ఆకాశరాజు తదనంతర కాలంలో కాలం చేసిన ఆకాశరాజు మనవడు సంతానహీనుడవ్వడంతో రాజ్యాన్ని విడిచి అరణ్యంలో తపస్సుకు ఉపక్రమిస్తాడు అతడు త్యజించిన రాజ్యాన్ని చేపట్టిన వెంకటరాజు వంశానికి చెందిన వెంకట పెరుమాళ్ రాజు కార్వేటి నగరాన్ని ఎంతగానో అభివృద్ధి చేసి తిరుమలలో శ్రీ వెంకటాచలపతి సన్నిధిలో పూజలందుకుంటున్న రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివార్ల విగ్రహాలను తెప్పించి కార్వేటి నగరంలో వైఖాన సాగమోక్తంగా ప్రతిష్ఠించినట్లు ప్రతీతి సాక్షాత్తు ఎలవైకుంఠంగా భాసెల్లుతున్న తిరుమల క్షేత్రం నుంచి విగ్రహాలను తీసుకువచ్చి ప్రతిష్ఠించడంతో కార్వేటి నగరం ఆలయం తేజోమయ ప్రాభవంతో కాంతు లేనుతూ భక్తుల కొంగు బంగారంగా ప్రసిద్ధి చెందింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి దేవాదాయ శాఖ ఆధీనంలో ఉన్న కార్వేటి నగరం శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదవ తేదీన టిటిడి పాలనా పరిధిలోకి చేరింది నాటి నుంచి దినదిన ప్రవర్ధమానంగా ఈ క్షేత్రం అభివృద్ధి చెందుతూ ఎందరో భక్తాగ్రేసరులకు సాహిత్యకారులకు ఆలవాలమై వెలుగొందుతోంది శేషాచల సానువులకు నైరుతి దిశలో నిర్మితమైన ఈ ఆలయంలో గర్భాలయం అంతరాలయాలు ఉన్నాయి అర్ధమండపం ముఖమండపాలు పూర్తిగా పచ్చరాతితో నిర్మితమై ఉండడం విశేషం ఇక ముప్పై రెండు స్తంభాలతో నిర్మితమైన మహామండపం శిల్ప సమున్నతంగా దర్శనమిస్తూ ఆకట్టుకుంటుంది తూర్పు దక్షిణ ద్వారాలు ఆలయ ప్రత్యేకతను చాటి చెబుతూ ఉంటాయి సీతాలక్ష్మణ హనుమంత సహితంగా కొలువైన ఉపాలయంలో శ్రీ కోదండరాముడు దివ్య తేజస్సుతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు ప్రధానంగా ఈ రామాలయంలో స్వామివారి పీఠం మకర తోరణాలతో ఏకశిలపై కొలువుదీరిన సీతారామలక్ష్మణుల సౌందర్యం భక్తులను ముగ్గులను చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఈ ఆలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు స్వతంత్ర లక్ష్మిగా నెలవై పూజలందుకుంటున్నారు ఇక గర్భాలయంలో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి మూలమూర్తి సుమారు ఐదడుగుల ఎత్తులో చతుర్భుజాలు శంఖుచక్రాలతో వేణువును ధరించి త్రిభంగ ఆకారంలో మకర తోరణ సహిత ఏకశిలా నిర్మాణంతో ఆకర్షణీయంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది స్వామివారి కిరువైపులా శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ అమ్మవార్లు ప్రసన్న వదనంతో అభయ ముద్రతో భక్తులకు చల్లని దీవెనలు అందజేస్తూ కొలువై ఉంటారు గర్భాలయంలో ధ్రువమూర్తితో పాటు పంచబేర మూర్తులైన విష్ణు వరాహ సత్య అత్యుత అనిరుద్ధ మూర్తులను కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు ఇక స్వామివారి ఆలయానికి తూర్పు ఆగ్నేయ దిశల్లో సుమారు పదమూడున్నర ఎకరాల విస్తీర్ణంలో దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో ప్రత్యేకంగా పుష్కరిణిని నిర్మించారు ఏటా వైశాఖ మాసంలో శ్రీకృష్ణుడి జన్మ నక్షత్రం రోహిణికి ముగిసే విధంగా వేడుకగా జరిగే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి ఘట్టమైన చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని ఈ పుష్కరిణిలో పండువుగా నిర్వహిస్తారు వైఖాన సాగమోక్తంగా స్వామివారికి ఉదయం సుప్రభాత సేవ మొదలు రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు నో పూజలు విశేష కైంకర్యాలు భక్తిరస భరితంగా నిర్వహిస్తోంది ఈటీడి అలాగే ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం ఏడు గంటలకు జరిగే శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవార్ల స్నపన తిరుమంజన అభిషేకాన్ని ఆర్జిత సేవగా నిర్వహిస్తున్నారు శుక్రవారం సాయంత్రం స్వతంత్ర లక్ష్మిగా వెలిసిన మహాలక్ష్మీదేవి ఉత్సవమూర్తికి రమణీయంగా ఊంజల్ సేవ జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రతి శనివారం ఉదయం శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత కోదండరామస్వామి వార్లకు స్నపన తిరుమంజనం 
అదే రోజు సాయంత్రం శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వాళ్లకు ఊంజల్ సేవ ఆహ్లాదకరంగా జరుగుతుంది సంతాన భాగ్యం లేని దంపతులు నిర్మల మనస్సుతో పదకొండు ప్రదక్షిణలు చేసి మనస్ఫూర్తిగా కార్వేటి నగరం శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారిని సేవిస్తే సత్సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం అలాగే ప్రతి శ్రావణ మాసంలో శ్రావణ పౌర్ణమికి ముగిసేలా మూడు రోజుల పాటు శ్రీ కోదండరామస్వామి శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వార్ల వార్షిక తెప్పోత్సవాలను కార్వేటి నగరం పుష్కరిణిలో భక్తిరస భరితంగా నిర్వహిస్తారు ఈ ఆలయంలో ఏటా శ్రీరామనవమి శ్రీకృష్ణాష్టమితో పాటు అన్ని విశేష పర్వదినాలు భక్త శోభితంగా జరుగుతాయి దర్శనం చేతనే అలౌకిక ఆధ్యాత్మిక భక్తి సంపదను స్మరణం చేతనే అపారంగా కృపా కటాక్షాలను భక్త కోటికి చిరునవ్వుతో ప్రసాదించే కార్వేటి నగరం శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారి అనుగ్రహం అందరిపై ఉండాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి గజవాహన సేవలో ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు హరిదేవేరి సిరుల తల్లి అలమేలు మంగమ్మకు ఎంతో ప్రీతికరమైన సేవ గజవాహన సేవ అమ్మవారి నక్షత్రం ఉత్తరాషాడను పురస్కరించుకుని తిరుచానూరు క్షేత్రంలో శ్రీహరి పట్టపురానికి విశేష పూజలు జరిగాయి ఇందులో భాగంగా చల్లని సాయంకాల సమయంలో చంద్రుడి వెన్నెల వెలుగుల్లో చంద్ర సహోదరి పట్టు వస్త్రాలు అందమైన పుష్పమాలలు రత్న శోభిత పసిడి ఆభరణాలతో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ చేత కమలాలను ధరించి నయన మనోహరంగా గజవాహనంపై వేంచేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగారు ఆహ్లాదకరంగా సాగిన హరిపట్టపురాని వాహన సేవలో భక్తులు పాల్గొని భక్తి తన్మయత్వంలో ఓలలాడారు భాగ్యనగరం భక్తి కాంతుల్లో మెరిసింది ఇటు శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణుడి వాహన సేవతో అలాగే శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవంతో శ్రీ సిద్ధి వినాయకుడి సంకష్ట చతుర్థి పూజలతో జంట నగరాల్లోని ఆలయాలు ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించాయి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఆలయాలకు తరలివచ్చి ఉత్సవ కైంకర్యాల్లో పాల్గొని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు హైదరాబాద్ గడ్డి అన్నారంలోని శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానంలో బ్రహ్మోత్సవాలు శోభాయమానంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి శేషవాహన సేవ కనుల పండువుగా జరిగింది పట్టు వస్త్రాలు పసిడి ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పమాలలతో అందంగా అలంకరించిన శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామివారిని శ్రీ అనంతలక్ష్మి సమేతంగా శేషవాహనంపై కులువుదీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆహ్లాదకరంగా సాగిన సత్యదేవుడి వాహన సేవలు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొని తరించారు అలాగే దూద్ బౌలిలోని శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత లక్ష్మీ గణపతి సహిత శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో పుష్కర బ్రహ్మోత్సవాలు దేదీప్యమానంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో విశేష హోమాది క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం ప్రత్యేక పీఠంపై శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ సహిత ఆంజనేయ స్వామివార్లను సర్వాభరణ భూషితంగా సకల సుమనోహర దివ్యాలంకరణలు మనోహరంగా కొలువు తీర్చి జానకిరాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు జై శ్రీరామ నామస్మరణలు చేస్తూ ఆదర్శ దంపతుల కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక ఇటు వైఎంసిఏలోని శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి దేవాలయంలో సంకటహర చతుర్థి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి గర్భాలయంలోని స్వామివారి సుందరమూర్తిని చందనాలంకార శోభితంగా కొలువుదీర్చి పలు రకాల సుగంధభరిత పుష్పాలతో 
చూడ చక్కగా వేంచేపు చేసి అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు మనసారా మహాగణపతిని సేవించి కనులార స్వామి వైభవాన్ని వీక్షించి భక్తి ప్రపత్తులతో తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుపతికి సమీపంలోని రేణిగుంటలో ఉన్న రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో టిటిడి అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో పద కవిత పితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనల వ్యాఖ్యాన పరంపరపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని గురువారం తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ బాల్య దశలోనే చిన్నారులకు ఆధ్యాత్మిక భక్తి భావన పెంపొందించడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల అన్నమాచార్య సంకీర్తనల ప్రాధాన్యత ప్రాశస్త్యాన్ని తెలియజేసే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఆయన వివరించారు ఇక తిరుమల తిరుపతిలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం రాత్రి భిన్న వాద్య కచేరీ వినులు విందుగా జరిగింది కోల్కతాకు చెందిన సుప్రతీక్ సేన్ గుప్తా గౌతమ్ పాల్లు సితార్ తబలపై ప్రదర్శించిన వాద్య లహరి శ్రీవారి భక్తులను రసోల్లాసంలో తేలియాడేలా చేసింది టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాలలో శ్రవణ నక్షత్ర వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు కళాశాలలోని ఆడిటోరియంలో కళాశాల నాదస్వర విభాగం అధ్యాపకులు విద్యార్థులచే నిర్వహించిన నాదస్వర కచేరీ వీణులు విందుగా సాగింది ప్రముఖ వాగ్యేయకారుల కీర్తనలను నాదస్వరం ద్వారా శ్రావ్యంగా ఆలపిస్తూ భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై ఆరు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ